Those institutions that validate our identities for us, banks for instance, as clearing houses, we don't need them anymore. Blockchain has come to surpass that. What will happen to the financial sector? What will happen to the banks? We have representatives of bank here today. They might have an opinion or two on this. Es geht um Zukunft gestalten, nicht zu vorhersehen, kein, wir machen keine Prognosen, wir glauben auch nicht, dass man das kann. Man kann aber sehr wohl systematisch plausible Bilder von der Zukunft machen und aus diesen Bildern heraus dann letztendlich Erkenntnisse ziehen und für sich selbst entscheiden, nicht wie müssen wir reagieren, sondern was wollen wir in dieser Zukunft für einen Bestandteil bieten oder können als Unternehmen. Uh, strategic foresight has always been important because designing for the future has always been heavily dependent on understanding the past. If you want to design five years in the future, you look back at least 30 years. So where was the economy? Where was the tech? What were the human needs then? And how were they met? How is that human need addressed today? So actually one of the consistent elements is human need. Do we have any insights that would help us understand what they'll need in 5, 10, 20 years? Ich sehe drei große Herausforderungen: Technologie, Produkt- und Dienstleistungen und Geschäftsmodelle und drittens digitale Kultur. Um Digitalisierung voranzutreiben, müssen Unternehmen neue Technologien beherrschen und zwar nicht nur schlagwortartig, sondern sie müssen sie in die Tiefe verstehen. Die Automobilindustrie ist dabei, ihre Fahrzeuge zu digitalisierten Produkten weiterzuentwickeln. Dies bedeutet konkret, dass komplexe Softwareentwicklungsprozesse zu beherrschen sind, dass Softwarearchitekturen entwickelt und entschieden werden müssen, die teilweise jahrzehntelang Bestand haben werden. Und das Dritte ist, dass man äh, in manchen Bereichen sogar Computer-Hardware-Know-how aufbauen muss. Autonomes Fahren zum Beispiel bedingt Hochleistungsprozessoren, die heute gar nicht auf dem Markt verfügbar sind. Der zweite Bereich, von dem ich gesprochen habe, ist die Entwicklung von neuen Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen. Das sind Innovationsprozesse, die beispielsweise in der Automobilindustrie noch nicht so etabliert sind. Und das dritte ist der große interne Faktor, wirklich die Menschen zu motivieren, diesen Veränderungsprozess, der zum Teil sehr schwierig ist, wo es auch Verlierer gibt, positiv zu gestalten. Und dass eine kulturelle Transformation größeren Ausmaßes, die auf viele Industrien in Europa zukommen wird. Im Grunde ist es ja wichtig, Veränderungen zu initiieren und das kann ich nur, wenn ich die ganze Organisation bewege. Und das bedeutet eben auch, dass ich mich vom Seminar lösen muss und wirklich sagen muss, wie schaffen wir es gemeinsam, Veränderungen umzusetzen und da brauche ich eben das Lernen im Prozess der Arbeit, ich brauche das Lernen von anderen und letztendlich ist die lernende Organisation diejenige, die dann wirklich es auch ermöglicht, die Wissensschätze im Unternehmen zu heben und auf diese Weise dann auch wirklich Veränderungen anzustoßen. Veränderungen, Change Management im Generellen verlangen immer die Zusammenarbeit in einem Team. Wir haben uns bei Fronius vor vielen Jahren einmal dazu bekannt, solche großen Themen einer besonderen Bedeutung zuzuordnen. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, welches Ziel wir anstreben möchten. Wir wollten die Verbindungsschweißung von Stahl zu Aluminium erreichen. Also ein damals technologisch nicht vorstellbares Projekt. Und diese Technologie ist heute Standard geworden im Karossenbau. Weltweit. Überraschungen oder auch gefährliche Angriffe kommen ja selten aus der eigenen Branche. 
Sie kommen meistens aus Firmen, die irgendwo an der Peripherie liegen, weil sozusagen die eigene Organisation mit sich selbst beschäftigt ist und sehr oft Neues am Rande entsteht. Und plötzlich sozusagen rückt das, was am Rande ist, immer näher dran. Und daher müssen Sie auch dem eigenen Erfolgsmodell gegenüber sehr ambivalent sein. Das Programm, was hier im Center of Future Design geführt wird, glaube ich, dient dazu, einfach Ihren Blick zu öffnen, damit Sie selbstkritisch mit Ihrem eigenen Erfolg auseinandersetzen. Auf dieser Reise nehmen wir Führungskräfte mit, über sechs Monate lang, wo sie einmal hier in Linz und dann bei unseren Kooperationspartnern in Stanford und St. Gallen tätig sind, beziehungsweise Inputs, ganz konkrete Methoden und Werkzeuge zur Zukunftsgestaltung lernen, aber dieses Wissen am eigenen Projekt, das sie aus dem Unternehmen mitnehmen, einfach anwenden. Was ist das Besondere an diesem Format oder an diesem Programm, das wir anbieten? Das Besondere ist, dass es von Fakultäten unterschiedlicher Disziplinen besetzt wird, weil wir einfach der Meinung sind, dass dieses Wissen, das für die heutigen Herausforderungen von Notwendigkeit ist, nicht in einer Fakultät, sprich bei Wirtschaftswissenschaften oder den Designdisziplinen als solches angeboten wird.